हेलो एवरीवन हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर बिजनेस से रिलेटेड अलग अलग कॉन्सेप्ट्स न्यूज या लेटेस्ट बिजनेस ट्रेंड्स हर चीज़ की जानकारी आप तक तो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं सो so, प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए और ये हमारा इनिशिएटिव है सो प्लीज़ सपोर्टर्स आज का हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ कोरोना ऑन बिजनेस एंड न्यू अपॉर्चुनिटीज सो हम लोग एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि जब भी दुनिया में प्लेग आता है तो लोग ये महसूस करते हैं कि जो उनके साथ सिचुएशन हो रहा है वो एक वर्स्ट सिचुएशन है उससे ज़्यादा वर्स्ट नहीं हो सकता लेकिन जब हम लोग उस चीज़ से आगे बढ़ चुके होते हैं तब ये चीज़ नोटिस करते हैं कि नहीं वो एक्चुअली कुछ नहीं था आगे और भी बड़ी मुसीबत आ सकती है सो so, कुछ ऐसा ही पूरे वो पूरी दुनिया में सो so, अब हम देखते हैं कि बिजनेस पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा है पहले इनिशियल स्टेज में हम देख रहे थे कि इंडिया की इकोनॉमी पहले पैंडमिक से पहले स्लो डाउन हो जा रही थी उसके बावजूद क्या वो हुआ कि हम लोगों पर जब पैंडमिक आया उसके बाद हमने देखा कि कम्प्लीटली देश लॉकडाउन में चला गया इवन देश ही नहीं पूरा पूरी दुनिया ही लॉकडाउन में चली गई है पर देश पर इसका स्पेशल इफेक्ट देखने को मिल सकता है कि हम लोग कंटिन्यूसली लॉकडाउन में और इनिशियल स्टेज से इसके कारण हमारे स्टॉक मार्केट्स जो हैं वो बंद पड़ रहे हैं कितनी सारी कंपनियां जो हैं सो बंद होने की कगार पर आ गई हैं और कुछ अगर सर्वाइव कर भी रही हैं तो उनके पास बहुत सारे मतलब ड्रॉबैक्स फेस करने पड़ रहे हैं और बहुत सारे उनको इश्यूज आ रही हैं उसके बाद भी वो शायद ही प्रॉफिट बना पाए आने वाले एक डेढ़ सालों तक लेकिन इसके बावजूद भी हम नोटिस करेंगे कि वो तो कुछ कंपनियां जो हैं सो प्रॉफिट बना रही हैं और बनाएंगी भी हर कोई इवॉल्व होता है सो so, उस तरफ जाने से पहले अपॉर्चुनिटीज की तरफ जाने से पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि चाइना जो है सो so, चाइना का अभी क्या रोल रहा है चाइना ने सबसे पहले ये वायरस जो है कोरोना वायरस हमारा ये तो वुहान जहर से आया है जो कि एक चाइना का वायरस है अमेरिका ने इसे चाइनीज वायरस तक कह दिया है लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि चाइना जैसे ही इस चीज से उभरा थोड़ा सा तो उसने जो है सो अपना रंग बदल लिया वो एक नए सुपर पावर की तरह उभर करके दुनिया के सामने आना चाहता है और इसलिए वो बहुत सारे इंटरनेशनल लॉज का वायलेशन कर रहा है जिसका नुकसान लॉन्ग टर्म में उसको उठाना पड़ रहा है बाकी दुनिया की सारी देश जो है सो एक तरफ आ गई है और चाइना जो है दूसरी तरफ खड़ा है इन चीज़ों से मुद्दा हटाते हुए अगर हम चलते हैं कि बिजनेस में तो चाइना का ये स्ट्रेटेजी था कि जैसे ही दुनिया की बाकी स्टॉक मार्केट्स में कंपनीज के प्राइस गिरेंगे तब वो उन कंपनीज के शेयर्स खरीदने वाला था लेकिन जैसे ही ये चीज़ें दुनिया के बाकी लोगों के समझ में आई तो उन्होंने इस चीज़ को रोक दिया और उन चाइना को शेयर डायरेक्टली बेचने के लिए कई सारे रूल्स बनाए कई सारे लॉज लौ, बनाए ताकि चाइना जो है सो डायरेक्टली शेयर्स ना खरीद सके उसको कुछ गवर्नमेंट्स ने किया कि चाइना को शेयर बेचेंगे नहीं कुछ गवर्नमेंट्स ने कहा कि ठीक है हम कुछ नए रूल्स के साथ बेचेंगे और कुछ अलग अलग तरह की इसी तरह की नीति अपनाई गई मीन्स चाइना के खिलाफ में लोग आए क्योंकि चाइना खुद ब खुद एक तो पूरी दुनिया पर एक नया मुसीबत ला रखे और उस मुसीबत से फ़ायदा उठाना चाहता है आज के डेट में हम एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि अलग अलग कंपनियां जो हैं सो फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं जैसे कोई है मास्क बनाने वाली या सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनियां जो थी हमारे कंट्री में वो फ़ायदा उठा रही थी लेकिन क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने इंटरवेन किया और उसके बाद अब सब कुछ नॉर्मलाइज हो चुका है कि हाँ लोग जो है सो जो लोग इस चीज़ से पीड़ित हैं उसका फ़ायदा नहीं उठा सके कोई भी कंपनी और ये जो है सो हम जब 1918, 1919 के टाइम पर हमारे मतलब पूरे वर्ल्ड में पेंडेमिक आया था उसके बाद अभी का ये सिचुएशन उस टाइम पे इंफॉर्मेशन कन्वे नहीं होता था उस समय तो लोग कंपनियां अलग अलग फायदा उठा लेती थी पर अभी नहीं उठा सकती क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है सो बहुत तेजी से कन्वे होता है ये सारी चीजें हो गई इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास न्यू ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है चाहे कुछ भी हो जाए कुछ कंपनियां जो है सो एकदम वो कहते हैं ना गिरगे की तरह रंग बदलना तो बिल्कुल पेंडेमिक सिचुएशन में कुछ में कुछ कंपनियों ने क्या किया है एकदम गिरगे की तरह रंग बदला है और ये मतलब वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह वो अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से 
आगे हम अपने आप को उतना एडवांस करें सिचुएशन के हिसाब से चेंजेस लाएं ताकि वो लॉन्ग टर्म में भी सरवाइव कर सकें और अभी शॉर्ट टर्म में भी प्रॉफिट कमा सकें कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं कुछ और जनरल जो टेलर्स का बिजनेस था अब जो पहले बहुत सारे कंट्रीज में रिटायर्ड टेलर्स थे तो उनका भी बिजनेस अब स्टार्ट हो गया कि उन्होंने हाँ मास्क बना करके सप्लाई करना शुरू किया हाँ भले ही चैरिटी के तौर पर भी लेकिन उनको एक निश्चित अमाउंट तो मिल ही जाता है और ये एक पॉजिटिव चीज़ है जो अगर एक तरफ दुनिया का बिजनेस ठप हो रहा है तो दूसरी तरफ हम लोगों को बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है अब वैसे सेक्टर्स जो एक्चुअली में फायदा कमा रहे हैं इस सिचुएशन में भी और जब ये सिचुएशन ओवर हो जाएगा उसके बाद भी लगभग साल दो साल तक वो उनका जो है तो घाटे में जाने का कोई चांस नहीं है उसमें से पहला सेक्टर तो है इंटरटेनमेंट सेक्टर बहुत भास सेक्टर है और बहुत अच्छा काम कर रहा है इंटरटेनमेंट सेक्टर में हम कुछ कंपनीज ले लें कुछ गेमिंग इंडस्ट्रीज ले लें ये सारे हैं जैसे नेटफ्लिक्स हो गया या फिर कोई भी नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम या फिर कुछ इस तरह की कंपनीज अगर देखते हैं तो ये लोग क्या है कि लॉकडाउन के कारण सारे लोग घर में बंद हो चुके हैं और मोस्टली पॉपुलेशन का क्या होता है कि वो फायदा उठाना मतलब अपने वक्त का फायदा उठाने के बजाय वो वेस्ट करना शुरू कर देते हैं और जिसके कारण से इन कंपनीज का जो कि गेमिंग बेस्ड है या फिर कोई वेब सीरीज बेस्ड है इनका बहुत ही प्रॉफिट बढ़ रहा है लोग कंटिन्यूसली इनको वॉच कर रहे हैं जिनके कारण इनका बहुत ही प्रॉफिट बढ़ रहा है और लॉन्ग टर्म में भी चूंकि वैसे कहते हैं ना कि इक्कीस दिन में लोगों को आदत लग जाती है तो चूंकि लॉकडाउन का एक लोगों को एक से अलग ही जोन में रहने का आदत लग जाएगा इस कारण से जो है सो ये फ्यूचर में भी प्रॉफिट बना पाएंगे दूसरी तरफ एजुकेशन स्पोर्ट्स एंड वेल बींग इंडस्ट्रीज एजुकेशन और स्पोर्ट्स तो समझ में आ ही रहा होगा और बच गए गए वेल बींग इंडस्ट्रीज जैसे हम लोग कह सकते हैं कि योगा क्लासेस और ये सब जो हैं सो वेल बींग इंडस्ट्रीज में आ रहे हैं ये सारे जो हैं ये सारे भी बहुत पैसा कमा रहे हैं क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटीज कॉलेज सब के सब बंद हो चुके हैं तो लोग क्या कर रहे हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं जिनके कारण अलग अलग लोगों को बहुत तरह से जो है सो लोग अब ऑनलाइन सर्टिफिकेशन का इम्पोर्टेंस भी समझ रहे हैं तो फ्यूचर में भी इनका मार्केट जो है सो अभी जो ये मार्केटिंग करेंगे उसका फायदा इनको फ्यूचर में भी मिलने वाला है और अभी भी मिलने वाला है इस तरह कुछ और इंडस्ट्रीज हैं जैसे सर्विस इंडस्ट्री सर्विस इंडस्ट्री में एक चीज़ हम नोटिस कर सकते हैं कि पहले लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के इन चीज़ों को लेकर के कोई अवेयरनेस नहीं था लेकिन अभी जो है सो लोगों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी चीज़ों को लेकर अवेयरनेस आ रहा है और ये चीज़ें जो है सो लॉन्ग रन में काम करेंगी और रिमोट बैंकिंग भी हम लोग देख सकते हैं जो लोग घर बैठे अब वो सुविधाएं अपनाना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है जितनी भी सर्विस सेक्टर्स थी और डिलीवरी सर्विसेज भी देख सकते हैं तो डिलीवरी सर्विसेज में क्या है कि अब ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और बाकी चीज़ों का तो ये जो है सर्विस सेक्टर भी को भी एक नया उत्थान मिला है इस पेंडेमिक के कारण दूसरी बात आगे आ जाते हैं इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय देश की आधी से ज़्यादा आबादी खाने के लिए भी मोहताज है लेकिन इसी बीच कुछ इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज ऐसे हैं जिनका जिनकी बिक्री बढ़ी है जैसे वॉशिंग मशीन हो गया सैनिटाइजिंग मशीन हो गया एक नया इन्वेंशन इस दुनिया दुनिया के लिए सैनिटाइजिंग मशीन और ये इनका जो है सो बिक्री भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है वॉशिंग मशीन को लोग इनकार नहीं कर सकते क्यों क्योंकि भाई लोग अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा साफ सुथरा ज़्यादा से ज़्यादा हाइजेनिक रखना चाहते हैं और वॉशिंग मशीन इस काम में उनका हेल्प करेगा डिश वॉशर्स भी एक आदमी कितना ही कर सकता है इसलिए ये सारी चीज़ें जो वॉशिंग और हाइजीन से रिलेटेड जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज हैं ये भी इनकी भी बिक्री बढ़ रही है और लॉन्ग टर्म में भी इनकी बिक्री आ जाएगी मार्केट में और लास्ट इंडस्ट्री जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो है फूड इंडस्ट्री फूड इंडस्ट्री में भी हम ये जो हाइजीन वाला कॉन्सेप्ट है ये फूड इंडस्ट्री में भी आ रहा है बिल्कुल हाइजेनिक रहें और अच्छा खाना खाएं क्योंकि एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि सुन जहाँ तक हम लोग मानते हैं जानते हैं अभी तक एकदम क्लियर तो नहीं हुआ है लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि या तो ये कोरोना वायरस चमगादर से आया है या सांप से आया है तो इन चीज़ों को नोटिस में लिया जाए तो लोग जो है सो अब प्रिवेंट कर रहे हैं वैसी चीज़ों को खाना जिससे उनकी जान को खतरा हो लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में इसके बाद हमारा लास्ट इंडस्ट्री जो है सो वो है हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सो इस सेक्टर में क्या है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी चेंजेस आ रहे हैं जैसे लोग पहले जो है सो 
कुछ सालों पहले से हम देख रहे हैं कि उन्होंने डिजिटल एप्स को लॉन्च किए लेकिन बहुत कम लोग थे जो डिजिटली उनसे प्रिस्क्रिप्शन ले रहे थे या डिजिटली दवाएं खरीद रहे थे लोग उस चीज में ज्यादा प्रेफर करते थे डॉक्टर के पास जाना और वहां से दवाएं खरीद कर लाना लेकिन अभी क्या सिचुएशन है कि लोग डॉक्टर के पास जाने से ज्यादा अगर कोई छोटी मोटी बीमारी है या कुछ भी है तो वो प्रेफर करते हैं कि वो ऑनलाइन ही प्रिस्क्रिप्शन ले लें ऑनलाइन ही दवाएं मंगवा लें ऑनलाइन ही उनका सारा काम हो जाए ताकि उनको लोगों से कांटेक्ट में ना आना पड़े और किसी भी तरह का कोई खतरा ना रह रहे तो ये ब्रीफ था आपको डॉक्यूमेंट जो है सो हमारे ब्लॉग चैनल में मिल जाएगा और एम बी ए ब्रेंस डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम और इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमारे बाकी प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर इन सब का लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्लीज सपोर्ट अस ये हमारा इनिशिएटिव है अगर सक्सेसफुल रहा तो ये आपके लिए भी प्रॉफिटेबल है और हमारे लिए भी थैंक यू